Hej och välkommen! Med jämna mellanrum brukar vi bjuda in våra kunder till öppet hus i Götene i vårt showroom där man har möjlighet att titta på maskiner, prata med oss, gå igenom lite nyheter och så vidare. Nu är ju tiderna som de är med corona. Även om showroomet är stort så går det inte in så många människor när man ska ha 10 kvadratmeter per pass. Så då gör vi så här istället att vi ses via nätet och har ett virtuellt digitalt öppet hus. Ni är välkomna till det och det vi ska göra är att vi ska dela med oss av en del produktnyheter, lite tekniska förbättringar och visa vad vi kan göra för att din tillvaro som plåtslagare och plåtslageriföretagare ska kunna bli enklare och mer effektiv. Och vi som sitter här i studion är... Morten Silvon. Lars Wallander. Och så har vi ju med också här i studion vår chattmoderator Staffan Åkervall. Ja men då kör vi igång. Och vi lämnar ord och bild till Johan som ska berätta lite om sin mest älskade kantvikmaskin. Tack! Hej! Idag ska jag visa er den här världens bästa kantvikmaskin, FX Plus. Plus betyder att det är ställbart boxcentrum och ställbar plåtsocklek från styrsystemet. Vilket är, innebär att man kan köra en mängd olika detaljer. Jag ska visa er en detalj för er idag. Mycket enklare än att stå här och försöka förklara teknik. Så vi ska köra en så kallad skivteckning. För att kunna bocka en sån här så måste man ha detta. Nu ställer maskinen om automatiskt ner här. Nu ska jag visa en annan bra funktion på den här maskinen. Jag ska bara byta program här först. Då tar vi ett annat program här som... Så. Det jag kommer visa nu är att jag ska visa er fördelarna med att ha ställbart boxcentrum när du ska bocka tjockare aluminium. Nu först så kör jag så som en vanlig maskin fungerar som inte har den här funktionen. Det är då radie 1 här vilket gör att du får en mycket vassare hörna. Ställer han om sitt boxcentrum. Roterar vi över prismat. Det tar endast sju sekunder. Och här har vi då radie 3 på detta verktyget. Vilket gör att när bockcentrumet då har ställt om sig så följer den exakt vid bockning. Och här får du nu då, här har du på en vanlig och här har du där du får en mycket bättre radie, en perfekt radie rent ut sagt, vilket gör att du inte får några sprickbildningar. Ja men du Lars, det var ju väldigt intressant det här med justerbart boxcentrum, men kan du förklara det en gång till så vi kanske förstår lite mer vi som inte är så tekniska? Jag ska försöka förklara det. På en vanlig kantvikmaskin då justerar man bockprisman nedåt och har tjockleken för plåten mellan underprisman där. På en maskin med justerbar bockcenter då ligger det i samma nivå. Så när du börjar på bocka så bockar det direkt på materialet och följer radien på verktyget. Och du kan ha olika radier på verktyget och det följer hela tiden bockprismat materialet och verktyget. Vilket gör att du får en bock som är helt lika 
radie på, på bocken. Har man inte detta så får du en päronformad bock. Men här får du en perfekt bock. Och fördelen är också att materialet blir mycket mindre stressat och du får färre, mindre spikbildning i materialet. Och det är skonsammare för maskiner att bocka med posterbart bockcentrum. Hänger du med, Lennart? Ja, nu fattar jag väl typ ungefär. Ja. Men man kan ju tänka, om man tittar på den där, eh, den där eh, bockningen som Johan gjorde när han fick den större radien. Om man tänker på att på utsidan där så materialet måste ju, det måste ju bli så väldigt mycket längre. Ja. ja. Och då hjälper det ett justerbart bockcentrum till så att det inte stressar materialet på samma sätt. Stämmer bra det. Ja. Just det. Eh, nu ska vi se. Staffan, har det kommit in någon fråga? Ja, det har kommit in en fråga här angående filmen vi precis såg. Och det är en som undrar vilken längd den här maskinen hade. Den har 3,2 meter är den maskinen. Men den finns även i 2,6 och 4,1 meters längd. Så, Noel, det om det. Nu ska vi kika på en annan del av en kantvikmaskin. Kanske det som gör kantvikmaskinen till så suverän som den är. Varsågod. Hej, jag heter Lars Olander. Jag står bakom världens bästa kantvikmaskin. Och den har fått ett nytt anslag, Flexibel. Jag skulle kunna prata i timmar om det anslaget. Så då vill jag nämna de tre viktigaste grejerna. Och för det första, det är noggrannhet. Och det får man tack vare en dubbeldrivning. Sen har vi hastigheten. Otroligt snabbt anslag. Och det kommer öka din produktivitet. Och det tredje, det är så robust byggt. Otroligt robust. Och vi har gjort sådana här anslag i 40 år. Och de flesta av de här anslagen är fortfarande i drift. Och det här kommer inte vara något undantag. Vi har också ett stort eh, val av tillbehör till den. Och det är förlängningar som ni ser här. De får upp till 4 meter. Och de kan ni placera var ni vill, på höger, vänster eller mitten. Som sagt, var, jag skulle kunna prata i timmar om det här anslaget och dess funktioner. Bland annat tätheten mellan fingrarna. Men boka gärna en demo så stannar vi där. Lennart, har det kommit in några intressanta frågor? Ja. Det har ju hänt att det har kommit in lite mer frågor på det vi visade om innan om FXN. Så jag tänkte vi tar dem nu på direkten. Det är väl lika bra? Eller Staffan? Hur Staffan? Ja, då kör vi dem. En fråga här. Finns det inga nackdelar med justerbart bockcentrum? Lars. Det svarar jag gärna på. Nej, det finns inga nackdelar. Det är bara positivt är det. Sen en annan fråga här. Hur stort radieverktyg kan man använda i en sån maskin? Eh... Det går att ha upp till 7 mm radie programmerbart. Oh, det blir stora svängar där. <laughs> det gör det. <laughs> Okej. Okay. Ja, men då får vi prata vi får prata lite mer om det här med flexbel eller vad säger du mot det? Ja, men absolut. Det, är ju, det har ju många fördelar och eh, som vi såg Lars nämnde där, att, att det, det har möjlighet att förlängas. Men vi har ju också det är ju väldigt utrymmesnålt tack vare att vi har flera stationer anhåll på våra anslag. Ja. Eller hur? Jo, precis. Ja. Sen en sak är ju det här att som vi bygger våra anslag så kan ju alla anslagspositionerna på hela bordet dyka. Du sätter in i programmet, lägger du in något vi kallar för anslagspaus. Då blir hela anslagsbordet helt plant. Ingenting som sticker upp någonstans när du ska vända en stor plåt och rotera den. Ingenting som tar emot, inga märken. Och eh, operatören själv aktiverar när han vill eh, få upp anslagsfingrarna via fotpedalen. Ja. Jättesmidigt. Mycket. Mycket. Eh, jag har fått ytterligare frågor här om vi ska okay. ta några till. Mm. Det är bland annat FX-maskinen. Då. Eh, hur ställer man in boxcentrum i en fråga? Eh, det kan jag svara på den frågan. Det finns materialtabell i maskinen som är, har du justerar för tjockleken och du gör kompensering för vinklar och även bockcentrum. Så det enda operatören gör han väljer det materialet han ska använda och bocka och det justeras automatiskt. Sen har vi även fått in lite frågor på anslaget på Flexibel. Finns det nya anslaget med fasta fingrar? Åter. Ja, 
den möjligheten finns. Eh, vi förespråkar ju just fingrar då i fjäderstol. Ja, det har ju med eh, så att säga flexibiliteten att göra att vi kan ha ett minsta anslagsmått på ända ner till 3 mm. Och vi har inga uttag då i underprismat som man behöver ha om du har en fast finger så att säga, som glider fram. Och du som har haft en maskin med, med, med uttag i underprismat, du vet ju hur plåten blir och vilka märken du får när du till exempel klämmer ett omslag. Här slipper du det helt och hållet. Precis. Ja. Och dessutom, alltså, vi, vi förordar ju alltid att man ska ha eh, fjäderstål därför att man får ett kortare anslagsmått. Men också det faktum att det är enkelt att byta när man har, eh, när man någon gång har misslyckats, plåten har suttit på lite fel ställe och du har fått en krasch. Ja då är det bara att skruva loss två skruvar och så byter man den. Eh, har du fasta anslagsfingrar så är det betydligt mer omfattande och dyrare operation att byta. Eh, ja, eh, det kommer in frågor på både anslaget och på kantviken. Så vi ska ta en eh, om anslaget igen. Hur många fingrar finns det på den nya anslagen? Då är det på 2,6 meter så är det 10 stycken. 12 stycken. 12 stycken är bra att rätta där. Och på en 3,2 är det 14 och på en 4,1 är 16 anslagsfingrar. Är det. Och tänk på att de är placerade på ett sätt så att du har möjlighet att köra små bitar i båda kanterna. Liksom du kan göra det i mitten. Därför att där sitter anslagsfingrarna lite tätare. Bäst resultat får du alltid när du knäcker på mitten i en kantvikmaskin. Sen vill jag tillägga att det är fritt utrymme i sidan av anslaget. Så att man kan ha profiler gå rakt igenom maskinen så det är ingen kollision med anslaget om du utnyttjar gapen i sidorna där. En fråga till här då. När ska jag välja plus i förhållande till FX? Då antar jag att det är en FX plus de vill jämföra med en FX. Vad säger du Lars? F plus eller FX? När, när tar du en plusmaskin? Det gör du när du har olika material, bocka många olika material och speciellt vid radiebockning så har du nytta av plussen där. Okay. Ja. Och det syns ju tydligt på, på Johans profil där när han visade. Ja, men samtidigt också kan man ju tänka på den möjligheten man får med plussen att du kan alltså justera eh, böjbalkens läge så att man kan göra den här eh, grejen som han gjorde på den första profilen när han bockade upp och kunde behålla det öppna omslaget fast den här bockade precis till. Det är ju en möjlighet som inte är lika enkel att lösa i en vanlig FX. Nej, för du är ju tvungen att skruva, justera manuellt då, mellan bockarna. Och det fungerar ju inte om du ska köra stora serier och det. Så det är ett krav att ha i princip. Yes. Ja. Ja, men då har vi väl, tycker jag för närvarande, i alla fall uttömt just det ämnet. Och då kan vi, gå, då kan vi snart gå vidare. Men tänk på dig, håll utkik. Därför att våra konstruktörer de jobbar hårt just nu med att utveckla fler funktioner och nya, eh, göra våra anslag ännu bättre eh, med nya lösningar så att de blir mer effektiva och du får större flexibilitet. Ofta när vi träffar våra kunder så undrar de var, var våra maskiner tillverkas. Det är ju motiverad fråga när man har hört talas om att eh, svensk produktion flyttar utomlands i den omfattning som det gör. Och eh, för oss själva känns det självklart. Men för dig som inte besökt oss så kan det ju vara intressant att faktiskt få se hur ser det ser ut i vår produktion i Götene. Så nu tar vi en snabb vandring genom fabriken. Varsågod Jan. Tack Lennart. Då är vi ute i fabriken. Eh, bakom mig så ser vi tillverkningsdelen. I den så innefattas vår svetsprocess och bearbetningsmaskinerna, framförallt våra CNC-maskiner. Den stora maskinen är vår Soralutz bäddpress som kan ta detaljer upp till 4 meter. Där vi bearbetar längs detaljerna till våra kantvikar och gradsaxar. Maskinen håller på tre skift och det vi är extra stolta över är att vår personal, som inte nog med att de kör maskinen, Väldigt bra. De även sköter all kamberedning och programmering av den. Nu är vi framme vid vår robotsvets. 
För dagen så håller vi på att förbereda att börja tillverka en ny längst detalj till vår Rapido 32. Bakom mig här nu så ser ni slattan där han har förberett en, en balk och hänger upp den nu i svetsroboten. Och därefter kommer han börja att programmera för den, för den nya detaljen. Den stationen vi står på nu är vårt mekmontage som är början på monteringslinan. På linan så monterar vi våra standardmaskiner när det gäller kantvikar och saxar. Och när maskinen är ihopmonterad här så går den sedan vidare in i vår lackbox som vi ser i bakgrunden. Nu är vi framme vid vårt anslagsmontage. I bakgrunden så ser vi monteringen av ett av de anslagen som ska hänga ihop med en kantvikmaskin som parallellt monteras in på monteringslinan. I den här monteringen så ingår det att också sätta upp det, koppla in anslaget och göra ett fulltest så att vi vet att det fungerar på korrekt sätt vid installationen när det kommer ut till er som är våra kunder. Nu är vi framme på den sista delen av vår monteringslina. I bakgrunden så ser vi hur det ser ut när maskinerna kommer ut från lackboxen. Första stationen där är att elektrikerna färdigmonterar elskåpen och all el. Därefter så går det vidare till viss mekmontage och avslutas med en teststation. Det vi håller på just nu, Tommy bakom mig här håller på att göra en sluttest på en, på en sax. Och när han är klar med den så har vi våra testprotokoll som vi lagerlägger och som vi har med oss framöver på den här maskinens livslängd. Det här var allt från mig här i produktionen och jag lämnar över ordet till Lennart. Men vi tillverkar ju inte allt i Götene riktigt, eller hur Mårten? Nej, inte allt. Och sen några år tillbaka så ingår ju även Forsner i Sedanfamiljen. Och Forsner ligger då nere i Fälkirch i Österrike. Och där tillverkar vi våra klippsträckor och maskiner för kojlhantering eller utrustning för kojlhantering ska jag säga. Så vi kan nu erbjuda det mesta du behöver för din verkstad. Och på tal om forskning, nu ska vi få en demonstration av våran, en av våra storsäljare, nämligen Compact Pro. Och vi lämnar över till Daniel Hilmersson. Idag ska jag presentera för er Forsners Compact Pro. En mycket kompakt allt i ett maskin. Den är endast 205 lång. Mycket enkelt styrsystem. Sex stycken riktvalsar för att rikta plåten. Den har en slitenhet med fem slitknivar. Och har maskingrad sax. Mycket enkelt styrsystem. Men bra hastighet ända upp till 25 meter per minut. Men du Daniel, varför ska våra kunder köpa denna maskinen? Ja, jag tycker att en av de tre största viktigaste egenskaperna det är ju framförallt att du får minskat spill och mindre hantering. För du kan ju faktiskt gå direkt från klippsträckan till kantviken. Och framförallt att du minskar risken för skador i materialet. Hur kör man den maskinen? Jo, det är väldigt enkelt att programmera. Fram till displayen. Trycker in och här har du symbolerna för längd och antal och om du vill slita eller inte. Vi ställer in maskinen. Vi vill ha exempelvis 1000 mm långa. Och vi vill ha två plåtar. Så, det var allt. Då kör vi! Men hur gör du när du slittar materialet? Slittning. Mycket enkelt att ställa in det med. Då gör vi så här, vi går fram till menyn. Trycker på samma knappar som vi gjorde förut. Längd. Vi kan ta 1500 nu. Ja. 
och vi kan ta tre stycken. Och en knapptryck så då är slitningen aktiverad. Och det sköts automatiskt i maskinen på grund av att det går fram, kniven går ner automatiskt. Den är klar, går kniven upp och går ut och klipper. Så, då kör vi. Så är de klara. Vad enkelt det ser ut. Ja, det ser. Hur gör du när du byter koil? Det finns ett automatprogram där man matar ut automatiskt. Och när du matar in ny plåt så går det in automatiskt med ren klipp. Är det enkelt att justera slitknivarna? Du behöver bara den här nyckeln. Lyfta på luckan. Och justera. Helt enkelt en kanonmaskin. Ja. Alltså, väldigt intressant och jag är så imponerad av styrsystemet på den där maskinen. För den panelen, alltså det går inte att göra fel. Bara precis det du behöver och allting sköter sen maskinen själv. Men jag tyckte det gick lite långsamt, Lars. Gjorde det inte det? Jo, det gjorde det faktiskt. Men maskinen har programmerbar hastighet. Och i demonstrationssyfte så körde vi på halva hastigheten här på, i filmen. Okej, okay. ja, okej. Okay. Du, Mårten, sen är det ju en sak som han egentligen lite grann känns det som kanske glider över inte tar riktigt så mycket på. Och det är ju det här med att ställa in slitskären som alla tycker är så jobbigt, eller hur? Ja, precis. Och det är ju precis som Daniel är inne på det, att du behöver egentligen bara ett verktyg. Och det du gör är att du trycker på en knapp på displayen, knivarna som är monterade på en axel och roterar i rätt läge. Så att alla dina skruvar för att lossa dem är uppåt. Saxen åker ner i nerläge för att du får maximalt med utrymme. Och sen har du en linjal monterad ovanpå som du ställer in knivarna efter. Och sen stänger du locket och kör. Ja, två minuter för fem skär. Lätt. Lätt. Ja, verkligen. Och, men det är klart, det finns ju de som fortfarande tycker att det här måste ställa en slitskär är jobbigt. Man vill få det ännu enklare. Hur gör man då, Lars? Då har vi en fantastisk maskin. Den kallas New Slit. Den ställer in helt automatiskt. Så operatören programmerar då vilken bredd på rimserna ska vara i styrsystemet. Och helt automatiskt så flyttar maskinen både över och under skär och ställer in skärspalten. Så det är bara att trycka på knappen och köra. Nu har vi pratat mycket teknik, hantering, praktisk produktion och hårdvara. Men nu får man ett bra flöde och en rationell administration när ens verksamhet av profiltillverkning växer. Vårt eget IT-företag har utvecklat en programvara som förenklar orderhantering och produktionshantering så att du som företagare får mer tid för annat. Här kommer en presentation av programmet New IT. Meet John. John owns a sheet metal shop. He loves his work, but it can be incredibly demanding and as the business grows, he finds himself struggling to stay organized and on top of custom orders and production. He knew he needed a better way. Then John found New IT, a tool developed by Sedan Machinery Group. New IT is a 24-7 order processing and production management tool designed by sheet metal fabricators for sheet metal fabricators. With New IT, the entire process from receiving orders and creating documents to production, day-to-day -day order management and order archiving has never been easier. In a few quick steps, John's clients can draw custom profiles or select from a library of product profiles, order panels and roofing accessories to their carts, and submit those orders for production. When an order is submitted, New IT produces branded PDF documents such as an order overview, sales confirmation, and detailed production data. John can then decide which of these documents get sent to the customer through email notifications during the production process. 
For John, he can use his weekly calendar board to get his orders into production using his production documents or by sending the profiles directly to the machine. Freeing John up to focus on what matters, his business. New IT integrates with ERPs and tracks each order through production to storage so John always knows what's going on. And because all orders are systematized, everything is clean and precise, allowing John to optimize time and get things done the right way the first time. John's business future is looking bright, connected, and efficient. Is yours? Be like John and contact us today for a demo. Gick det fort? Ja, det här är ju en snabb visning och programmet är ju som i sin helhet väldigt omfattande. Men för det lilla företaget, Lars, vad, vad använder man då eller hur gör man då? Ja, det lilla företaget, då får ju in sin beställning digitalt. Och utan detta så får man ut pdf-er, orderkännande, verkstadsorder och ritning. Och på verkstadsorder kan man se då vilket material det ska vara. Hur många antal av varje detalj det ska vara. Sen när de har producerat detta så genererar automatiskt ett mejl och skickas till kunden som har beställt det. Mm. Okej. Okay. Okay. Vad, ser, vad ser du för fördelar med det här, Mårten? Och har du någon kund som du kan berätta om? Ja, alltså absolut. Och jag menar, den, en av de stora fördelarna är ju... Den här, I dagsläget så är det många som får sina beställningar på en gipsskiva, en liten träbit eller en, ett sms kanske med, med en taskig bild på. Här får du ju allting digitalt på samma sätt in i samma system där du kan i tur och ordning så att säga, ta hand om dina ordrar som Lars är inne på. Och ingen risk för att det blir fel. Precis. Nej. Tack vare att det är vårt program, det är vårt företag så kan vi göra små justeringar för varje kund. Vi kan till exempel få, få på varje orderbekräftelse så kan vi få hur många bockningar vi har gjort på varje profil och hur många kvadratmeter plåt som har gått åt. Mm. Och du frågade mig om en kund och jag har, jag har en väldigt intressant kund som har valt eh, att, att montera eller ställa upp en skärm i sin verkstad. Där kunder som kommer in i butiken eh, ritar sin profil själva direkt och lägger en order på plats. Mm. Mm. Det är väldigt spännande. Allt från att det är fullständigt hands on i det lilla företaget så kan du ju som det beskrivs i filmen bygga upp det så att det integreras med ditt eget affärssystem att du även kan göra direkta kopplingar så att du slipper programmeringen i din kantvikmaskin eller programmet själv räknar ut material, bästa materialutnyttjande i din avancerade klippsträcka. Allt det här kan programmet ta hand om. Så det, det finns kan man säga en lösning för varje storlek av företag. Ordning och reda är viktigt för lönsamheten. Och här ska vi presentera... Vi, kan ta oh, några... vi, har, vi har fått en fråga. Vi kan ta några frågor på New IT här. Eh, hur kan ett litet plåtslageri ha nytta av New IT? Det var lite det du var inne på, Martin, förut, va? Ja, just det. Ja, precis. Ja, men det är väl egentligen det som vi, som vi ser syftet. Att, att vi har, man har ju möjligheter med det här programmet att börja smått och bygga vidare efterhand. Du behöver inte liksom ha, ha alla funktioner på en gång. Och ett litet företag då kan ju bestämma sig för om man vill ha, man vill ha det för internt bruk. Alltså man mäter sina egna jobb och, och skickar in. Eller om man vill ha det för externt bruk. Eh, Likade som jag förklarar att man kan ha en, en, ja, en kundmottagningsavdelning så att säga, i, i sin verkstad. Då. Men det är ju också möjligt att för ett företag som kanske har ett, ett plåtslageri som har ett antal eh, byggnadsfirmer som kunder så kan ju eh, killarna på, på byggföretaget sitta hemma vid sin dator och beställa alla profilerna och sen landa det rakt in i plåtslageriet och bara färdigt att producera. Precis. Mm. Var det fler frågor? Ja, det var en annan fråga. Här. Hur fungerar det i miniversion? Ja, men det var väl ungefär det vi förklarade. Det var det vi förklarade ungefär, att man får sina beställningar digitalt och att du får ut automatiskt pdf -er. Det är ja. det enklaste utförandet. Yes. Det finns ju avancerat upp till webbutik kan man ha. Till och med. Ja. Mm. Just det. Ja, då ska vi gå på nästa lilla... Det är nästa lilla presentation och nu handlar det om ordning och reda i verkstaden. Varsågod Mats. Ja, då har vi nästa produkt på programmet, dagens program. Och detta är en stackmaster som står 
bakom mig här. En stackmaster är ett höglager för plåt. Man kan säga som en bokhylla med utdragbara hyllplan helt enkelt. Men vad ska man då ha en, en stackmaster till? Ja, jag tror att eh, om du har velat röra i din verkstad, du vill få ordning och reda, du vill få mer produktions plats i din verkstad och lite mindre lagringsplats i din verkstad. Då är ett stackmaster maskinen för dig. Ett annat skäl som gör att maskinen är rätt det är att eh, du vill vara ständigt beredd. Du vill kunna ta en order så fort den kommer och leverera den snabbt och göra kunden glad. Här ligger plåten och väntar på din maskin. Du behöver inte leta upp den i verkstaden. Du kan ha allting snyggt lagat. Ett tredje skäl till varför stackmasten kan vara fungera för dig det är att du kan automatisera i steg. Du behöver inte automatisera fullt ut med den stora investeringen det innebär. Så det är tre fina skäl till varför stackmasten faktiskt skulle kunna vara helt rätt för dig. Vi har fyra olika storlekar av stackmasten. Den minsta som också finns här är på 10 fack, sen har vi en mellanstorlek på 15 fack och den största på 20 fack. Och denna modellen som är här, 10 fackmodellen, den kan vi faktiskt lasta med upp till 10 ton plåt. Hur lastar man då in plåt i varje fack? Man kör helt enkelt fram med trucken. Plåten ligger på en pall. Om du vill kan du lasta in pall och plåt in på varje fack. Eller så låter du bara pallen falla ner mellan fingrarna. Du plockar ut pallen och kör in plåten i det facket som den hör hemma i. Nu ska vi visa hur det går till att köra upp ett fack in och hämta ett nytt fack. Det tar 45 sekunder, men det kan inte vara så mycket egentligen. För tänk efter hur mycket det skulle ta för dig att hämta en ny plåt i din verkstad. Så Staffan, kör igång. Får vi se hur det går. Ja, så snabbt går det. Nästa var i fall. Normalt tar det här 40 sekunder, 45 kanske. Men snabbt är det var i fall. Eh, ordning reda verkstaden, nummer ett. Ni är alltid beredda med en stark master. Och nummer tre, möjlighet att automatisera i små steg. Ordning reda, pengar på fredag. Okej, okay, pengar på fredag, det tycker jag låter jättebra. Men alltså om man tänker den här. Om man har takhöjden och ska kunna sätta in en sån här med 20 fack ovanför varandra. Tut, 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 hela vägen upp. Alltså det är ju rätt, det är ju rätt coolt med tanke på alla färger. Du har nu för tiden alla olika material. Och att kunna hantera alla dem utan att behöva ta fram trucken för att plocka ner det långt uppifrån. Alltså det är faktiskt, det, det kan vara värt en del. Ja, och det... Ordning och reda är ju bra. Det har man även på sitt lagersaldo när man har en stackmäster. Så när man laddar ett fack eh, så anger man hur många plåtar man lägger i facket. Sen under tiden när man tar plåtar ur facket så har du koll på detta i styrsystemet på stackmäster. Så du har full koll på hur mycket material du har lagrat. Mm. Pass. Det kom in en liten fråga just. Ja, hur styr man stackmastern? Men det var ju lite grann du var inne på med... Touchpanelen. Stackmasten styrs via ett kontrollsystem, så är en touchpanel som sitter vid sidan monterat där. Så man programmerar vilken fack man vill hämta och vilken fack man ska stoppa tillbaka. Enkelt och smidigt. Mm. Ja. Var det några fler frågor på just det? Eh, nej, den, det dök upp en fråga, men den har vi ju besvarat redan. Så att... Ja, just det. Var det någon som frågade mer om det där med fabriker? Det var någon som undrade hur länge vi har tillverkat maskiner. Lars, du som är gammal i gården, kan du berätta? Jag kan berätta lite om det. Vi började väldigt tidigt, i början på 1900-talet, närmare 1907, och tillverka maskiner i Götene. Då var vi inte på samma plats som vi är idag. Dit flyttade vi 1910. 
Och fram till 1920 så gjordes det jordbruksmaskiner, cyklar och diverse mejeriutrustning. Men sen från 20 till andra världskriget så gjorde vi träbearbetet maskiner. Men sen när det var slut andra världskriget, då började vi med plåtbearbetning. Och sen har vi fortsatt med det. Alltså det är ju fantastiskt Lars att få ha med en som har varit med om hela den här utvecklingen. <laughs> Jag har ju inte varit med sedan 1907, har jag inte varit med, så det... jag börjar lite senare. Ja, man kan undra. Ja, ja. Ser jag så gammal ut. Ja. Tillbaka till verkstaden. En grad sax har ju normalt varit konstruerat så att du... Eh... När de avklippta ämnena de transporteras ju med hjälp av tyngdlagen antingen framåt i maskinen till fötterna eller bakåt och lasta, landar på en lastpall eller något liknande. Med de problem det kan innebära i form av hundöron, lite, lite repor på plåten och så vidare. Här presenterar vi nu ett nytt sätt att ta emot plåt efter klipp. Som gör att du blir av med de problemen. Men först några ord om en riktigt bra grad sax. Hej, Daniel Nilsson. Säljare på Sedan Machinery och Götenheds. Jag skulle vilja prata om varför du ska välja vår Rapido när det är dags att byta, byta grad sax. Det är en kraftig maskin. Den är snabb och du, den är väldigt lätt använd. Eh, stökan ser du mycket i bara att på, titta på knivbalken som är väldigt kraftig. Du kan knippa 2,5 mm stålplåt utan behov av skärspaltsinställning. Värt att nämna är också det, den ledbelysta klipplinjen där plåttillhållaren bara bygger 30 mm ut vilket gör att du sparar väldigt mycket material. Snabbheten ligger mycket i att du kan klippa 37 slag i minuten i ett anslag upp till 100 mm. Lättanvänd, du programmerar den väldigt snabbt. Färdig för att klippa. Du kan programmera om du vill. Du har flertal olika plåtar så kan du göra ett program som du kan spara om du behöver det. Här finns även snabbinställningar där du kan programmera plåtupphållare, du kan programmera tillhållare och du kan programmera reversering. Vilket gör att du kan få en väldigt mild behandling av känsliga material som aluminium eller koppar. Just plåtupphållaren, där kan du få en leverans tillbaka till dig själv eller framåt i maskinen. Och där finns även vårt nya system som Mats ska presentera nu. Ja, då står vi på baksidan av Rapidusaxen. Och precis som Daniel nämnde så finns det tre sätt att leverera plåten på. Antingen så glider plåten framåt mot operatören eller bortåt från operatören. Eller som på denna nya eh, version av eh, maskin som vi har här, som heter SSM, Stacking Sensitive Material. Det är ungefär som att ta och dra undan duken på ett bord med porslin. Snabbt som mattan, porslinen står kvar. Och det är samma här, plåten faller alltså rakt ner på det gröna bordet. Och eftersom den gör det så blir den i princip repfri. Och den blir staplad snyggt och fint och det går snabbt. Det går snabbt även för eh, stora plåtar. Och sen den sista finessen är att det blir inga hundöron på plåtarna. Fina fisken. Ja, det här är ju faktiskt nästan på revolutionerande. Och hur är det med, med lagringskapaciteten där bak på den där vagnen? Den är ju extremt hög. Det är upp till 800 kilo plåt kan man eh, lagra på vagnen. Och en stapel på 90 mm. Hur man pratar blir det, Lennart? 90 mm. Om vi säger 0,6 plåt så skulle det väl kunna bli en 130 stycken ungefär. Alltså det är rätt mycket om man tänker efter. Och sällan kör man ju upp så många av en och samma, eh, en och samma dimension. Men däremot så har du ju möjlighet att i Rapidons eh, styrsystem ställa in att du ska ha ett visst antal av en, ett anslagsmått och sen ytterligare ett antal av andra anslagsmått upp till tio steg. Och det innebär att då kan du köra fram egentligen väldigt mycket material på en gång. Och så bara låta det falla ner. Boom. Så här vackert hela tiden. Och så har du bara att ta med allt ihop till bortmaskinen sen. 
Jag skulle vilja säga lite om ergonomin också. Det är ju extremt bra för du slipper få plåten på golvet. Utan du får ju på en vagn som du tar med dig till, maskin, till bokmaskinen. Eller, och plockar den i bra höjd istället för att plocka från golvet. Så det underlättar mm. mycket. Ja. Har vi någonting i frågelådan? Ja, det kom in en fråga på SSM här. Vilket är det största anslagsmåttet? Det kan, det kan jag svara på. Det är 1000, 1000 mm är det på den. Mm. Sen var det en fråga till där. Hur fort går det? Och jag, jag, jag ska inte svara hundraprocentigt säkert, men jag har läst någonting om 17 klipp per minut när man har ett mått på 125 mm, anslagsmått på 125 mm. För ökande anslagsmått blir det ju lite långsammare eftersom vagnen ska både fram och tillbaka. Men även jämfört med en traditionell plåterpollare så är det inte särskilt mycket långsammare utan håller samma eller till och med på korta bitar högre tempo. Mm. Mm. Och det blir en snygg och fin stopp eller gör det också. Ja, verkligen. Mm. Mm. Kommer en till fråga här. Är det en fotocell som bryts när man hämtar ut vagnen? På baksidan? Ja. ja, det är det. Ja. Så det, det finns det. en säkerhet där? Ja, just det. Det är, alltså, det är ju sådana här ljusbommar. Ja. Just det. Mm. Perfekt. Har du någon mer fråga just nu, Staffan? Nej, inget mer på det där. Nej, okej. Okay. En maskin lever ju inte evigt utan omvårdnad och skötsel. Här är några ord från en av våra åtta servicetekniker i Götene. Det värsta som kan hända dig det är när du har som mest att göra att det tar stopp i din produktion. För att du ska säkerställa att din maskin är som den var när du fick den och var ny. Då ska du ha en service. Vi justerar alla avvikelser. Anslagsmått. Böjprisma. Vi går igenom maskinens alla funktioner. Via en checklista. Du får en dokumentation. Om maskinen märks med årlig kontroll. Då kan du lita på att din maskin levererar det den ska göra. Service kan du boka via telefonen eller via vår hemsida www.sidanmachinery.se Där inne har du serviceformulär du kan fylla i. Vill du göra det ännu enklare för dig, tecknar du serviceavtal med oss. Då sköter vi allt. Glöm inte våra nyheter inne på sidanmachinery.se En webbshop-knapp där du kan beställa reservdelar eller maskindelar till din maskin. Tack Tommy. Innan vi fortsätter om service så hade vi fått en fråga till om SSM, alltså gradsaxeln. Och det var, varför är den bra för känsligt material? Mårten, kan du förklara det? Ja, en traditionell plåterpollare, den är ju vinklad så här och så glider plåten ner på varandra så att säga om du kör många. Medan den här ramlar då rakt ner och staplar på varandra. Så, Precis. Så är det så är den ju extra, extra bra mot känsligt material. Ni som har kört mycket till exempel aluminium eller koppar rostfritt vet ju hur lätt det är att plåterpollaren eller returplåten gör märken. Och här slipper man ju det eftersom plåten bara faller rakt ner. Likadant är det ju så med en traditionell returplåta att plåten gärna kommer lite snett så att ena hörnan landar mot, mot kanten på returplåten innan innan resten kommer och då kommer all kraften där så kan det bli ett lite tunnare och det är ju så för smedligt när man vill ha bästa högsta möjliga kvalitet. Allt det här slipper du med sig sen. Är det svar nog tror du, Ja, det får vi anse. Okej, okay, perfekt. Bra. Tack. Ja. Om, men du Mårten, vi pra, Tommy pratade ju om service och serviceavtal. Vad ingår om man tar ett serviceavtal på en maskin från eh, Götenäts? Men det berättar jag gärna. Alltså, det, det gör att vi ser till att du får ditt årliga serviceavtal, ditt årliga servicebesök. Vi håller koll på din service. Du har telefonsupport och du har 48 timmars inställningstid vid driftstopp. Du har också möjlighet att koppla upp till vårt serviceteam med via New View för att få support. New View? Ja. Vad är det? det det är en väldigt smart funktion. Man skulle kunna säga att det är ett videosamtal plus eller en smart videosamtal. Mm. Där, där kunden med sin egen mobil filmar det han har framför sig. Eh, och det kan vara antingen på displayen eller bakom maskinen eller vad det nu kan vara. 
Och sen kan då eh, vårt serviceteam pausa bilden och dra sträck och rita och göra markeringar och förklara då via, via telefonen att tryck där, gör det, fyll i det och så kan du köra igen sen. Mm. Så det är väldigt enkelt och väldigt uppskattat hittills från våra kunder. Okej. Okay. Ja, vi gör ju det mesta vi kan för att du som kund ska få enklast möjliga eh, support på våra maskiner när det är någonting som krånglar. Det är ju inte så hemskt ofta faktiskt. Så att, eh, men när det väl händer så, är det, så kan vi alltså hjälpa dig snabbt och eh, effektivt. Vi glömde ju säga om det här med serviceavtalet att du betalar alltså en fast summa. Den är fastställd från början. Årlig service kostar alltså x antal kronor lika hela tiden så du har kontroll på dina kostnader. Staffan, du tittade på mig. Hade du någonting... Nej, det var precis det som ni diskuterade med New View, men det var ju en okay. tydlig förklaring. Så. Ja. ja, just det. Man pratar ju, när man pratar maskiner så kan man ju prata om COO kallas det. Och det är ju cost of ownership, vad det alltså kostar att ha en maskin. Det är ju inte bara att köpa den, utan man slår ju, får ju sen, om man säger slå ut kostnaden över, över maskinens livslängd. Och då är ju det här med serviceavtal ett bra sätt att ha kontroll på så att man har, vet precis vilka kostnader man har för sin maskin. Ja, det börjar bli dags att runda av. Men kontakta oss gärna för ett förslag på serviceavtal eller boka er service via oss. Ja. Det kan ni göra som Tommy berättade via hemsida eller telefonnummer eller maila oss. Kul att du ville vara med, att du ville lyssna och vi hoppas vi ses snart igen. Hej!